ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد والنهارده هنتكلم عن اربع اغذيه لا غنى عنها لاي ست في الدنيا بعد سن ال 45 والله والصح كمان قبل سن ال 45 القصه كالتالي اللي احنا فيه عندنا هرمون مهم جدا لصحه السيدات اسمه هرمون الاستروجين اما بيحصل الهرمون ده بيقل نتيجه انقطاع الطمس الطبيعي اما اما الدوره الشهريه تتوقف يا جماعه ما عادش المبيض بيطلع البويضات البويضات دي اللي بتفرز هرمون الاستروجين فبالتالي ما عادش في افراز للبويضات ما عادش المبيض فيه بويضات خلاص نشطه تطلع فبالتالي ما فيش افراز لهرمون الاستروجين اللي هو كان ليه دور مهم جدا 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 لصحه الست دور مهم في الشرايين ما يجيش ما يجيش عندنا مثلا مشاكل في القلب ولا يحصل عندنا تصلب في الشرايين ولا يحصل عندنا انسداد في الشرايين دور مهم جدا على العظم ما يحصلش هشاشه في العظام ولا ليونه في العظام دور مهم جدا على المستوى العقلي ما يحصلش مشاكل في الدماغ ولا امراض مرتبطه بالدماغ زي الزهايمر وغيرها دور مهم جدا في المنطقه الحميمه طبعا ما بيحصل نقص في هرمون الاستروجين بيحصل للست ضعف جنسي بيحصل لل... للست جفاف في المهبل بيحصل بقى في للست المشاكل المرتبطه ب... بالمثانه ويحصل لل... لل... للست كمان اطرفي في المهبل اللي هو بيسموها بالعربي ضمور في المهبل ذات نفسه كمان يعني خلاص ما عادش فيه القدره للهرمون البناء اللي بيبني الانسجه بطريقه سليمه فبالتالي يخلي الست تقدر تقوم بالعمليه الجنسيه بطريقه سليمه 100% زي الافراز السليم وزي العضله تكون سليمه في 100% طب انا اقدر بعد سن 45 وانقطاع الطمس والياس من الحيض انا مش عاوز اقول كلمه سن الياس دي ما بحبهاش لازم تقال كامله كده الياس الياس من الحيض اللي هو ما عادش في حيض هيحصل او ما عادش في بويضات هتحصل هل في اغذيه ممكن اللي انا امشي عليها اللي هي تعوض لي النقص ده وتخلي هرمون الاستروجين في جسمي او مواد فعاله زي هرمون الاستروجين تشتغل وما يحصلليش مشاكل اه النباتات الطبيه بتدعمك في الموضوع ده احنا عندنا قطاع كبير كبير جدا من النباتات الطبيه اسمه الفايتو استروجينز او الاستروجينات النباتيه اللي بتمنع عنك المشاكل بتاع انقطاع الطمس دي نهائيا باذن الله تعالى الميزه كمان في النباتات الطبيه اللي انا هتكلم عنها النهارده اللي هي ما بتزودش الفرص بتاعه حدوث السرطانات المرتبطه بالاستروجين زي سرطان الثدي او السرطان بتاع الرحم فانت الميزه بتاعت النهارده هنتكلم عن النباتات الطبيه دي اللي هي بتعيد بناء العظم بتعمل على صحه الاوعيه الدمويه بتعيد بناء الغضاريف وطبعا اللي بيبني الغضاريف زي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت بيبني كمان الكولاجين بتاع البشره بدون ما تعمل مشاكل في السرير لا قدر الله وتقلب اورام سرطانيه ويلا نقول على اول نبات واشهرهم في الموضوع ده هو نبات اليانسون. اليانسون في ماده فعاله في الزيت الطيار بتاعه وانا يا جماعه ما انا اقول ماده فعاله في الزيت الطيار بتاعه يعني ما ينفعش هنا اللي انا اغلي النبات يعني احط لها ميه سخنه واشربه. اليانسون طبعا لازم اغطيه يعني ربع ساعه كده ولا حاجه عشان الزيت الطيار ما يطرش. اليانسون في ماده فعاله في الزيت الطيار بتاعه اسمها استراجول، الماده دي ليها طبيعة استروجينية حتى اما الجم يسموها يسموها استراجول استرا من استروجين تمام كده؟ فأول نبات طبي الست لازم تحافظ عليه من بعد سن ال 30 بقى وانت طالع هي شرب نبات اليانسون بانتظام، معلقة صغيرة بنشربها ثلاث مرات في اليوم ده بيساعد كتير جدا ان مش بس تعويض الست ببدايل الاستروجين لا ده كمان بيريح الجهاز الهضمي وبيريح الصدر كمان واحنا هنا دايما بنقول خلي بالك ان شرب اليانسون كتير للراجل 
ممكن يعمل له مشاكل لان اليانسون زي ما شرحنا في ماده فعاله استروجينيه انت كراجل بطبعك محتاج الاستروجين ده بس قليل القليل الزياده منه بتعمل مشاكل وانا عاوز احذر بالذات اخواتنا اللي عندهم تضخم في غده البروستاتا او تضخم بروستات الحميد لان اي حد عنده تضخم في البروستاتا الحميد لو شرب ينسون البروستاتا عنده بتتضخم جدا وبتتبهدل انا شفت الكلام ده في عيني بعيني مع المرضى اللي بيجولي واحنا عندنا خبره كبيره جدا مع المرضى من لهم ياكلوا لهم ياكلوش ايه يعني احنا شطار جدا في النباتات الطبيه وفاهمين ايه اللي ينفع وايه اللي يضر اللي يضرك في البروستاتا وتضخم البروستاتا طبعا الينسون انت ما عندكش ضرر لو انت هتاخد منه مره ولا اتنين في الاسبوع لكن في ناس بتشرب كتير جدا الينسون هو والنبات التاني اللي احنا هنتكلم عنه في حلقه النهارده اللي هو نبات الشمر الشمر نفس القصه من النباتات الطبيه اللي بتساعد جسم الست على انتاج هرمون الاستروجين او شبيه هرمون الاستروجين في مواد فعاله بتعمل كده وعشان هو بيعمل كده فبالتالي هو بيبني العظم زي ما اتفقنا هرمون الاستروجين ليه دور مهم جدا في بناء العظم ومنع هشاشه العظام ومنع ليونه العظام وده اللي اتنشر عنه دراسه في يونيو 2012 في كوريا الجنوبيه كلام منطقي جدا ان الشمر من النباتات الطبيه اللي بتعمل إعادة بناء للعظم تاني. الدراسة التانية نشرت عن الشمر في مارس 2018 في إيران إن الستات بعد سن ال 45 اللي بيحافظوا على شرب الشمر بانتظام لا بيحصل لهم جفاف في المهبل زي ما قلت لكم اللي هي الوظائف بتاعت هرمون الاستروجين اللي اتفقدت بسبب خلاص ما عادش في بويضات بتطلع تنتج الاستروجين لا بيحصل لهم جفاف في المهبل ولا بيحصل لهم هرش في المنطقة بتاعت المهبل ولا بيحصل لهم ألم أثناء الجماع ولا بيحصل لهم ضعف جنسي ولا بيحصل لهم ضمور في المهبل. النبات الثالث يا جماعه هو بذر الكتان، بذر الكتان الالياف بتاعته البكتيريا الحميده بتاعه الجهاز الهضمي بتتغذى عليها وبعدين تنتج ماده فعاله استروجينيه، يعني انا اللي انا بتكلم عنه هنا في بذر الكتان هو النبات ككل مش الزيت، يعني زيت بذر الكتان ما فيش في المادة الفعالة دي المادة الفعالة موجودة في الألياف فأنت كده لازم تاكل النبات ذات نفسه معلقة كبيرة كده يا ست الكل تحطها على كوباية زبادي وطبعا تطحنيها وبذر الكتان في حاجة ما ينفعش اللي هو يتطحن ويتساب لفترة طويلة إنه ما بيتطحن وبيتساب شهر ولا حاجة بره التلاجة بيقوم يزنخ على طول لأن الزب بتاعه بيضرب وبيزنخ بسرعة فأنت لو هتطحن أو هتطحن بذر الكتان للاستخدام يا دوبك هتستخدمه كإيه؟ الاستخدام على طول يعني الفوري يعني بذر الكتان اما انت بتاكله او انت بتاكليه بالبكتيريا الحميده بتاعه الجهاز الهضمي هنا يفضل طبعا اكله على زبادي عشان خاطر احنا قلنا طالما قلنا بكتيريا فاحنا بنقول دايما استخدم اللي هو البروبيوتكس بتاعتنا اللي هي الطبيعيه بتاعتنا زي الزبادي او الترشي او الفسيخ زي ما احنا اتعلمنا مع بعض ان احنا عندنا حاجه اسمها بريبيوتك اللي هي اكل البكتيريا دي وحاجه اسمها البروبيوتك اللي هي البكتيريا دي ذات نفسها أو البريبيوت البريبيوتك اللي هي أكل البكتيريا دي اللي هي الألياف بتاع بذر الكتان. أما البكتيريا ذات نفسها اسمها بروبيوتك فأنت حط بذر الكتان على الزبادي وكليه بانتظام. الدراسات بتقول لك إن أنت عندك في كوريا في 26 فبراير 2016 إن بذر الكتان بيبني العظم والغضاريف بيمنع طبعا الخشونة كلام منطقي جدا بيبني العظم والغضاريف وبيمنع هشاشة العظام. الميزه بقى كمان ان بذر الكتان يا جماعه ليه تاثيره واقي واقي على الكليتين للناس اللي عندها مشاكل في الكليتين. ما تستغربوش لان ممكن حد ناس تقول طب ما الاستروجين بيعمل مشاكل في الكلى، طب ليه بذر الكتان مع انه استروجين بيحافظ على الكليتين ده كلام كده مش ماشي مع بعضه لا الكلام ماشي مع بعضه جدا يا جماعه لان احنا عندنا حاجه اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، ايه بقى القصه بتاعت السيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور دي؟ اللي هي النباتات الطبيه بتشتغل بتاثير ايجابي على كزي الاستروجين على بعض الاماكن وبتشتغل بالسالب على اماكن ثانيه فبتلاقي بسم الله ما شاء الله بذر الكتان مثلا بيزود الكثافه بتاعت العظم لانه بيشتغل بالايجاب في الحته الحلوه اللي احنا عاوزينها على العظم وممكن يشتغل بالسالب يعني بيمنع تاثير الاستروجين الوحش على مثلا الثديين فيمنع كذلك السرطان بتاع الثدي ده مش بس بيزود انتاج الاستروجين الحميد لا ده كمان بيمنع ان الاستروجين الضار يعمل مشاكل في جسم الست حاجه روعه جميله جدا جدا سبحان الله يعني معجزات في النباتات الطبيه ربنا خالقها لينا الحاجه الرابعه هو السمسم 
السمسم في مواد فعاله استروجينيه وخطير جدا في الاستخدام ده والسمسم يا جماعه اكتر نبات طبي على وجه الارض في كالسيوم واكتر وجبه فيها كالسيوم اكتر كمان من منتجات الالبان دي مفاجاه يعني انا لو كلت سمسم هيبقى مصدر للكالسيوم مصدر كمان للاستروجين الحميد وهنا انا بقول الاستروجين الحميد ولا الاستروجين اللي بيبني وبيعمل حاجات حلوه ما بيعملش حاجات وحشه في جسمنا السمسم كمان فيه كمان مغنيسيوم فيمنع كمان الشد العضلي اللي بيحصل لبعض الناس وهي نايمه تلاقيهم يا عيني يحصل لهم شد عضلي رهيب لدرجه ان هو ممكن يقومهم من النوم الدراسات بتتكلم ان انت عشان خاطر السمسم يكون مفيد ليك على الاقل انت محتاج 40 جرام من السمسم يوميا يا ست الكل عشان يعالج لك المشاكل بتاعه العظم والمشاكل بتاعه الشرايين المرتبطه بنقص الاستروجين وطبعا مشاكل المهبل وجفاف المهبل والمشاكل اللي بتحصل اثناء الجماع والستات السوداني السودانيات من امهر الستات اللي بيبقوا عارفين ازاي اللي هم يحافظوا على نفسهم وعلى جوزهم يمكن السمسم واحد من ال... من الاسباب دي لان السمسم اصلا من النباتات الطبيه السودانيه المتاصله في السودان يعني طيب انا محتاج 40 جرام من السمسم يوميا بعمل الكلام ده ازاي باخد معلقه كبيره ونص على الاقل من السمسم او معلقتين كبار من السمسم يوميا الدراسات اللي اتنشرت عنه دراسات كتيره جدا طبعا منهم دراسه اتنشرت في 31 ديسمبر 2014 في ايران برضو ودراسه ثانيه في 30 ديسمبر 2019 في ايران برضو ان زيت السمسم من برضو اكل السمسم وزيت السمسم ما بيدهن على الركب بيسكن الالم زيه زي الفلترين بالظبط بالمناسبه انا عاوز اقول المعلومه كده لان شفتها في التعليقات وضايقتني واحد دخل في التعليقات يا جماعه على اليوتيوب للاسف شتمني اللي انا بتكلم عن دراسات اتعملت في ايران يا <تصفيق> مالي <تصفيق> يا ابني انا بقول الدراسه السنه بتاعتها اتعملت على نبات طب ايه واتعملت فين يا حبيبي انا انا اسم احمد يعني 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 انا احمد يعني واخد بالك انت ازاي الاسم واضح يعني انت شتمت وانت يعني مش عاوز اقول قال ايه يعني بس يعني انا مال يا جماعه يعني دراسه معموله في ايران معموله حتى في ال يعني حتى تلاحظوا ان انا اول ما بقول دراسه معموله مثلا في فلسطين المحتله اعرف على طول الدراسه معموله في الكيان الصهيوني بس انا ما بقولش طبعا عمري ما اطلع اقول دراسه معموله في اسرائيل يعني فانا مش انا ماليش دعوه احنا بنتكلم في العلم بنتكلم في النباتات الطبيه العلم والنباتات الطبيه لا ليه دين ولا ليه مله ولا ليه مكان كلهم علماء بيتكلموا على النباتات الطبيه المفيده والاغذيه المفيده انا ماليش دعوه انا بالقصه اللي هي المشاكل الطائفيه دي مش شغلانتنا خالص ومش موضوع حلقتنا خالص 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 احنا بنتكلم على العلم فقط واتعامل فين كون اللي ايران متفوقه في علم النباتات الطبيه ده حاجه ما تعبهمش يا ريت اللي احنا نعمل شبههم وعلى فكره انا بتكلم عن دراسات اتعملت في السعوديه بتكلم عن دراسات اتعملت في مصر بتكلم على دراسات اتعملت في الوطن العربي كله ودراسات اتعملت في دول زي امريكا ودول زي الصين ودول يعني زي الهند احنا بنقول بقى الهند اصلا ناس هندوس ما ياخدش منهم دراسات والصينيين بوزين بوزين ما ياخدش منهم دراسات لا يعني 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 خلي دينك بينك وبين ربك وما تدخلش العلم ولا تدخل التغذيه ولا النباتات الطبيه ولا العلم عامه في الموضوع ده استفاد وكله بيفيد بعضه احنا ما لناش دعوه بالموضوع ده الموضوع ده حسابه عند ربنا فقط فلو سمحت يعني خلينا نحن نقول العلم زي ما الكتاب بيقول بدون ما احنا يعني نعوج الرساله ولا نبوظ ولا نعوج دراع الرساله دي ولا نبوظ الايه الشكل اللي احنا عاملينه في البرنامج الجميل بتاعنا بتاع اسرار وفوائد يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب طبعا للقناه او اشتراك للقناه وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك الجديد في النباتات الطبيه وعالم التغذيه العلاجيه اشوفكم على خير شكرا والى اللقاء ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبيه واسرار وفوائد النباتات الطبيه والجديد في عالم التغذيه العلاجيه لصحتك ولصحه عيالك اشوفك على خير